sahabang buhay ay mananatili Hindi mapapawi o may kukubli Maging sa dilim ng gabi Sandigang matibay ang iyong pangako Lakas at pag-asa ng aking puso Hindi na
to everyone and I shout out again shout out again natin yung mga live viewers natin our students from grade 7, 8, 9 and 10 who are actually tuning in to our social media platform such as Felixion TV YouTube channel and the Francisco P. Felix Memorial National High School Facebook page so good morning then sa ating mga teachers who are watching right now and to the parents okay so I am excited today and perhaps our students as well uh, because today we will launch a new project of our school. Um, this will really help our students to understand their lesson. And this new project is what we call the Project Live. And to know more about this, I would like to call in the project team leader and the chairman of science department, Mrs. Vilma P. Abueme. Our main task as teachers of DepEd, as stated in DepEd mission, is to facilitate learning and con constantly nurture every learner. To do this, we have to be responsive to the needs of our learners. Today, November 9, 2021, we are launching Project Live. Live is an acronym for Learners Intervention Through Virtual Engagement. The goal of this activity is to provide additional learning instruction, especially for students under modular distance learning. Uh, Project Life is our responsive to the needs of our learners based on the voice of the customers or VOC who want to go back to face-to-face -to -face teaching system. However, as we all know, that is not yet possible so we offering the next best thing to face-to-face -face teaching. Uh, in Project Live, they will be able to use uh, to see teachers teaching live as in uh, real time via Facebook Live in our Faith Prediction TV. And a student will be able to watch and clarify learning during the actual conduct of the live teaching. Learners without classes, on the given time schedule, may watch the live teaching online. The official Facebook page of our school, uh, DepEd Tayo Francisco P. Felix MNHS. Addressing question immediately is critical to understanding learning concept as may become stumbling block for continuous learning. As we are launching Project Live also, because we believe in our highly competent teachers who are passionate to make their learners understand the lesson. As administrators, our mission to ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. And we think uh, that may our teacher, teach, teachers support the project life. Uh, we, the support and cooperation of everyone, we believe that Project Live will succeed. As Helen Kepler said, alone we can do little, together we can do much. 
Uh, ipagpatuloy po natin ang ating uh, misyon ng pagiging mabuti, mahusay at mapagmahal na guro, lalong lalo na sa ating mag-aaral. Thank you, Gurong Predictions. Thank you, Project Life Team. Thank you to our media team. Para sa mga batang prediction na dito kami, inyong mga guro upang maipabot ang mga kaalaman para sa inyo at gabayan, tulungan, malampasan na maitawid ang munting ninyong pangarap sa buhay. So, good morning again. Our predictions moving forward together. Thank you, sir. Albert. So, ayan, my dear students, you are so lucky uh, because you can now learn live from your favorite subject teachers, um, especially our MDL class. Uh, para lang kayong nanonood ng live stream, but this time not with your favorite gamer, but with your favorite teacher. And so, uh, you can also interact with them. So, how good is that? And now, huwag na nating patagalin pa. Uh, to officially launch our Project Live, I would like to call in Ma'am Asuncion DJ Gayumale, the chairman of HE Department. Good morning, Felixians. Good morning, teachers. Good morning, students. No? So sabi nga ng Sir uh, uh, si Kenya, ang sabi rin ng ating uh, um, Mama Abueme, napaka-laki natin. Napaka-swerte. No? Dahil meron tayong project live. So, the Home Economics Department spearheaded the launching of the pilot episodes of, live, of Project Live Learners Intervention Through Virtual Engagement. And this will be done through live teaching by the key teachers of HE Department in the fourth grade level. This live telecast is aired through the initiative and partnership of Project Live with Felixian TV, headed by Sir Samuel Catantan. And now, I am proud to present to you the first two who will do the live teaching. Mamaid S. Bilio for grade 7 and Mamay, uh, Mam Ana Rose Rigaspi for grade 8. Good luck to both of you. So, uh, Felixian family, ito ay para sa inyo. Sa ating mga learners, ito ay lalong para sa inyo. So, with this, good luck sa ating lahat and congrats. 
Thank you. again ma'am uh, Asuncion Ganyumale and good luck to our first two teachers who will give their uh, best for their light teaching um, ma'am May Villio and ma'am Anna Rose Regaspi. So yeah, my dear students um, I know you are all excited to learn and uh, to enjoy learning while uh, listening to your favorite teachers. So ayan mga Students, uh, I hope you enjoy uh, your studying uh, using this project live. So, good morning ulit sa inyong lahat and good luck.
ako, Sir Sam. Okay. Good morning, everyone. Uh, lalo na po sa ating mga Felicians uh, learners and of course sa aking mga kaguro sa Felix. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today, we are he here live sa Facebook para po sa ating live teaching, lalo na po sa ating mga learners for grade 7. Okay? So, for us to start, let us all pray. Panandalian po tayong manalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Uh, Panginoon, salamat po sa araw na ito. Uh, bigyan mo po kami ng guidance and clear mind para maisagawa namin ang maayos na mga aralin sa mga araw na ito. Salamat din po sa protection na inyong ibinibigay sa amin lahat, lalo na po ang kaligtasan sa bawat isa sa amin, uh, lalo na po sa panahong ito na lahat po ay natatakot dulot ng uh, COVID-19. Ito po ang aming panalangin sa ngalan Jesus na aming Panginoon. Amen. Okay? So let us start. Are you ready, learners? Grade 7? Ready na po ba yung ating mga grade 7 learners? Lalo na po yung mga nakikita kong mga mag-aaral na aking mga uh, advisory class. Okay? To start with, ano po ba yung ating pag-aaralan sa araw na ito? Sir Abub? Nagang lang po. Okay. Sir Dan? Okay. So to start with, mayroon pong tanong si ma'am. Okay. Uh, ang tanong po, where do you think is the safest place today? Nasaan daw po sa inyong palagay ang pinaka pinaka-safe na lugar sa panahon ngayon. Okay, dear learners, pwede po tayong sumagot on our chat box. So, so FB comment po natin. E-comment lang po yung mga tanong, ang mga sagot para po sa katanungan ni ma'am. Okay, may mga sagot na po ba? Okay, tina nga po natin kung may mga nakasagot na po sa tanong ni ma'am. Okay, may, may sumagot po. Uh, sabi daw, siyap daw po ay feeling safe pag nasa bahay po. Okay, that is very good. Nasa bahay daw po ang uh, pinaka-safe para sa kanya. Ang sabi naman ni Ezra Jimena, in our house po. Another uh, good answer. Nasa bahay daw po siya feeling safe. Okay, and I na, nababasa ko rin po ang sagot ni Aya sobre Peña. Bahay din daw po ang tamang sagot para sa kanya. Kasi yun ang feeling niya, safe na safe daw po sa bahay. What about the others? Ano daw po yung lugar na para sa kanila ay feeling safe po sila? Tina nga po natin kung may sagot pa pong iba. Para po sa kanila, sila daw po ay feeling safe sa... Kwarto. Okay. Kwarto daw po is part of our home or house. Of course, kahit sa kwarto po tayo, may feeling safe pa rin po ba? So, tama po ba? Okay. What do you think or why do you think safe po yung feeling pag nasa bahay or nasa kwarto po ninyo? Sa inyong palagay, bakit siya safe para sa inyo? Okay. Dear learners, sa inyong palagay, bakit safe pag nasa bahay po tayo? Okay, titina nga po natin ang sagot ng ating grade 7 learners. Feeling safe po sa bahay, lalo na po daw sa kanilang sariling kwarto. Okay, let us check nga po kung sino po sumagot para po uh, sa katanungang bakit feeling safe pag nasa loob ng kwarto or sa bahay. Okay, uh, sabi ni Karen De La Cruz, uh, safe na safe daw po siya kasi uh, kasama po yung family. Okay, very good. Kasi ang maibibigay na protection ng family po natin ay uh, isang bagay po na nakakabigay sa atin ng uh, feeling secure. Tama po ba, learners? Feeling secured po pag kayo ay kasama ng inyong buong pamilya. Okay, that's good, Karen. Kasama ang pamilya. Okay po. Okay, so bakit daw po ba kailangan natin maging safe? Okay, sabihin natin safe ka, feeling safe sa, sa bahay or sa kwarto mo, pero 
uh, meron po ba tayong pangamba na kayo po ay magkakaroon ng or makakamit po natin ang hindi inaasahang pangyayari. Like for example, uh, sa kwarto niyo po ba may mga bagay-bagay ba na maaaring makadulot sa inyo ng kaunting ano po, uh, pangyayari na hindi naman ako natin inaasahan. So ayun nga po, feeling safe sa bahay pero makaka-encounter po tayo ng hindi inaasahang bagay. Now, bakit daw po ba ma'am? Ano ba yung ating lesson tungkol po doon sa ating uh, safety? Tama po ba? Okay. So let us check nga po para sa ating uh, first activity for today's lesson. Okay. On the screen, learners, makikita po nila yung dalawang uh, pictures na pinapakita ni ma'am. Okay, on the left side, ano po ang mapapansin nyo? On the other side is, meron ka nakitang, nakikitang sign. Okay, what do you think ang unang na, uh, nasa isip nyo po pag makikita yung ganitong sign? Okay, grade 7 learners, ano ang sagot pag nakakita po kayo ng ganitang sign? Let me check nga po sa mga sagot po nila. Okay? Sabi ni Yuan Valeroso. Ang sagot niya po, Yuan. Let us check kung ano ang sagot ni Yuan pag nakita niya po itong uh, sign na pinapakita ni ma'am sa screen. Okay, sabi ni Batan. Caution signs. Okay, very good, Kevin. Sabi niya, nakikita, pag nakikita ko po yan, ma'am, parang paalala na ako ay mag-ingat. Okay, that's good. What about, uh, okay, babasahin natin. What about Javier, si Paul Javier? Sabi niya, caution sign. Okay, very good. Meron na po siyang nakikita ng uh, sign din na pag-iingat. Okay? Sabi ni Abilion, it's a risk. Gwen, sabi ni Gwen, it's a risk. So, parang uh, nakakita na agad siya ng risk. Okay, very good. What else? What about, sabi naman ni Daniela Belgira, it's a danger sign. Okay, very good. Nakukuha po nilang ibig sabihin ng signs na ito. Sabi naman po ni Aban, it's a safety sign. Okay, very good learners. Nakukuha na po agad nila kung ano daw po ibig sabihin ng ganitong sign pag, pag nakikita na nila ito. Okay? So, for today, let us start uh, our lesson with... Okay. What are the objectives for our today's lesson? Okay, number one. We are going to define hazard and risk in the workplace. Okay? Number two, you are going to classify the different types of hazards and risks in the workplace. And number three, cite an example of different hazard and risk in the garment. Okay? So, aalamin daw po natin yung anong hazard and risk ang makikita natin or may encounter natin in the workplace. Okay, sa mga sagot niyo kanina, ang pinaka-safe sa inyo is bahay. Kaya nga po, kahit nasa bahay tayo, meron pa rin po, pa rin po tayong hazard and risk na ma-encounter. Okay? So, let us, uh, let us discuss with uh, hazard and risk in the workplace. Okay. Hmm? okay, let us try po with our first, uh, second activity rather. Okay. On the screen, nakikita ba uh, grade 7 learners? Okay. Ang sabi daw dito, find the unsafe things found in this picture. Okay. Papakita ni ma'am kung ano yung mga unsafe things na matatagpuan ninyo sa picture na ito. Okay. Uh, tingnan po nilang maigi, grade 7 learners, kung ano po ang mali or hindi safe sa inyong palagay na makikita within this picture. Okay, tingnan nga po natin kung may nakakita na sa kanila. Nakikita na ba nila yung masa picture kung alin po ang mali or hindi safe na bagay-bagay na makikita. May sumagot na po, sabi ni, ni Aban. Scissors. Okay, nakikita daw po niya yung malaking scissors. Okay, what else? Scissors din ang sagot ni Aya. 
Okay, what about Granali? May sumagot na din po si Lucia Granali. Ang sabi niya po, scattered pins. Okay, may nakikita siyang kalat-kalat na mga pins sa floor. Very good. Okay. Uh, meron din, ayan, sabi din po ni Jimena, scattered pins. Coke on the top of sewing machine. Sumagot si Granali, Lucia. Nakikita niya po yung Coke na nakalagay sa, sa taas ng table. Okay, very good. Uh, sabi naman ni Maika Abilion, the needle on the floor. Of course, very visible, visible po yung needles na nagkakalat po sa ilalim ng floor. Okay? What else? Meron pa bang iba? May sumagot po. Meron na po iron. Yung iron, iron na nasa taas ng ironing board. Nakikita din po. Hindi daw po tama siya. Bakit kaya hindi siya tama sa kaninang palagay? Okay, what else? Yung plancha po, sabi ni siya si Ko. Okay, kung mapapansin nila may plancha sa taas. And, ano pa kaya nilang na, uh, napapansin nila? Yung plancha sa taas, parang nakasaksak pa ba? Learners, may napapansin ba kayo sa plancha? Okay. Pins, okay. Sa lahat po, nakikita ng pins na kalat-kalat on the floor. What else pa kaya? What else pa kaya ang naka, na, nakikita on the uh, picture na nakikita dyan sa screen? Broken wire. May sumagot pa ng broken wire. Very good. Si Parenyo. Saan kaya yung broken wire? Okay. Okay. Titinan po natin. Cable wire near door. Very good. Meron ka pong nakasaksak na wire sa tabi ng Uh, I guess it's a pintuan. Nasa pintuan po nakasaksak. Okay. Naka-on po ang plancha at electric cord. Very good. Sabi naman ni uh, Queenie, ni, uh, Queenie, pay attention. Pay attention daw po sa scissors. Okay? What else? The girl doesn't look what, he's, uh, what she's doing. Titinan po nila. May nakapansin po na yung babaeng nasa picture ay hindi po nakapay attention sa kanyang ginagawa. Okay, very good naman po siya. Sino kayo nakapansin doon? Hindi ko na masyadong nabasa yung name. Wala pong nagpa-plansya pero nakasaksak. Okay, so possible masusunog daw po yung plansya. Magkakaroon na sunog. Very good naman po. At sila po ay nakapansin. Okay? Okay. Ang sabi ni uh, Ana Rivero, very good. Ang girl po na nasa picture ay meron pong pins on the mouth. Okay. Nakakapa napansin po ba nila na meron siyang pins on the mouth? Okay. Very good. Ana, napansin din po. So, today, nakita po natin kung ano yung mga unsafe things na ginagawa ng babae o ng uh, girl on the picture. She is doing a dressmaking, right? Dahil po ngayon, ang ating pong aaralin ay about hazard and risk in dressmaking. Tama po? Okay, very good naman po sa mga nakapansin dito sa ating picture. Next! Okay, aalamin po natin ano daw po ba itong uh, hazard and risk. Okay? Hazard and risk. Okay, ano daw po itong hazard na sinasabi natin, ma'am? na ito po ay na-encounter pala natin kahit na sa loob lang tayo ng bahay. Okay? Hazard is any source of uh, potential damage, harm or adverse health effects on something or someone under certain, uh, certain conditions at work. Okay? Sabi ko nga kanina, kahit na sa loob pala ng bahay, meron din po tayong uh, hazard na paaari natin ma-encounter. Okay? Next! Okay, ano naman po kung mayroon pong hazard, syempre po, uh, yun po ang panganib eh. Ano naman daw po ang risk? Ito po yung maaaring idulot po sa inyo ng hazard. Okay. Risk is a chance or probability that a person will be harmed. Okay? Or experience an adverse health effect if exposed to a hazard. Okay. Ano daw po si risk? Again, ito daw po yung chance na maaari mong uh, makuha because of the exposure to a hazard. Okay? Ano, ano daw ba ito? In dressmaking, could you uh, imagine or maisip na po ba nila ano-ano kaya sila? Uh, 
tayo ay nasa dressmaking. Okay? Ano itong mga hazards na ito? Okay? Let us check, everyone. Let us check. Ano na ba itong types of hazards? Okay? Number one. We are uh, we have the type of hazard na like for example holding the wrist in awkward position while cutting with scissors cause injury to the wrist. Okay, kung ikaw daw, daw po ay hindi na sa tamang position while holding the uh, scissors. Pag may hawak ka pong scissors na hindi po tama ang iyong position, that would cause uh, injury sa iyo. So that is called hazard. Okay, naiintindihan po ba grade 7? Okay, let us check nga po kano example na maaari nating uh, makikita or ma-encounter niyo pong uh, risk kung kayo po ay naka-expose for this kind of hazard. Okay? On the screen. Okay, nakikita po ba ninyo yung sample po on the screen? Hazard po na gamit daw po ang scissors na hindi po in uh, correct position. Kung ikaw daw po ay gumagamit ng scissors na hindi tama. Okay? So, ano daw po ba yung risk? So, yan daw po on the left side. Ito daw po yung hazard na maaaring makuha. Okay? Yan daw po kayo na expose kapag ka hindi tama ang iyong paghawak ng scissors. Okay. Ano po mama magiging risk po niyan? Humawak lang lang po ng scissors eh. Magkakaroon po pala siya ng risk. Okay, let us check nga po kung ano pong yung risk na pwedeng makuha. Okay, nakikita po ba on the screen, grade 7 learners? Okay, as you can see dito sa presentation natin, on the right side, merong risk or yung kamay ng tao na merong benda. Bakit po kaya? Okay, si ma'am, sabi mo po kanina, kung expose ka po sa, sa hazard, mayroong risk na makukuha. Okay, that's, that's good. Kasi po, ang risk na nakuha mo kanina, yung hindi ka po, o hindi tamang paghawak ng uh, scissors. So therefore, may makukuha kang risk, which is, magkakaroon ka ng, uh, yung risk po, magkakaroon ng problem. That's why, ito po, nakabenda po siya. Okay, naiintindihan po ba grade 7 learners? Napipicture out niyo po ba? Okay, next. Tingnan po natin kung alin po ang another risk na ma-encounter natin in dressmaking. Another type of hazard, cut and injuries from sharp edges, knife blades, scissors, and pins. Okay, cut daw. So, malamang masusugatan ka from sharp edges. Siyempre po, ma'am, isipin mo po, you have the scissors kasi nasa dressmaking ka. Meron din siyang knife or blades. And of course, yung pins, nakaka-create na po siya ng uh, harm to a person po. Okay, let us look at sa ating example. Okay, on the screen, nakikita nyo po ba yung scissors? Itsura pa lamang po, medyo matalas na talaga siya. No? So, kung ito po ay tumama sa iyo at nasugatan ka, so very harmful po kung titina. Kasi yung sharp end po niya, nakikita nyo po, uh, talagang nagbabanta siya ng risk. Okay, so hazard is, uh, our scissors is considered hazard. Diba? Sabi ko kanina, kahit nasa bahay lang, may gunting po tayo. Okay, kahit hindi po kayo sa pananahe, pero sa bahay-bahay po natin, mayroon po laging uh, scissors. May makikita kang scissors. So, yun din po ay nagbibigay ng hazard. Okay. Ang, ang scissors po, pag ikaw, ikaw ay nagkaroon ng... Uh, I mean, ang, ang ating scissors na hindi po tamo sa paghawak as discussed kanina sa ating uh, uh, example, ano daw po ang makikreate? Okay, let us check nga po kung anong risk ang makukuha nyo. Okay, on the screen again, nakikita nyo po merong cut ng kanyang uh, finger. Okay, so this is called the wrist. Okay, a scissor is a hazard and of course, pag nasugatan ka, it is a wrist. Ayun po ang makukuha mong panganib. Okay, is that clear grade 7? Maliwanag po ba? Okay, let us check nga po. Bigyan nyo nga po ng uh, uh, like si ma'am on the comment section kung naiintindihan po ito. 
Bago po tayo pumunta sa another example ng hazard. Okay. Titi na nga po natin kung naintindihan nila yung first uh, example ni ma'am. Okay, yes po. Sabi ni Ma'am Sano, nag-gets daw po niya yung example. Okay, Li, pupunta na po tayo for another uh, hazard na pwede natin ma-encounter. Okay, let us check. Okay, here meron tayong another hazard. Finger injuries while sewing. Habang uh, kayo daw po ay nananahe o... Uh, Pwede daw po kayong magkaroon ng hazard o mayroon din po daw hazard uh, while sewing. Paano daw po ito ma'am? Okay, let us check nga po kung ano ito. Okay, and of course kung tayo po ay nananahe, ang ginagamit po natin normally is sewing machine, right? Nakikita po ba yung example ni ma'am? Ito po yung mga machine ngayon na uh, ano na po, uh, on top of the, of the table na lamang na nilalagay. Okay, so magagamit po natin siya ng maayos, portable po siya, ilalagay lang po natin sa top ng table. Maari na po kayong manahe. Okay, ito daw din po ay hazard. O bakit po? Bakit hazard din pala siya? Okay, what? let us check. Bakit hazard siya? Yung ating uh, sewing machine. Okay, grade 7, kung nakikita niyo po on the right side, gumagamit po yung ating uh, sample o yung girl ng uh, sewing machine. Siya po ay nananahi. Okay, mapapansin niyo po ba kung ano naging reaction niya po? Okay, let us check nga po kung sino nakapansin ng facial reaction ng ating uh, girl no, sa example po natin. Siya po ba ay in good condition? Kasi kung makikita po ninyo, uh, grade 7, ang kanyang reaction ay medyo uh, nasasaktan siya. Okay, ang kanyang finger ay what? Siya po ay natusok maybe ng karayom. Okay, so hindi po siya... Kanyang palagay, hindi po maganda ang kanyang feeling. Naipit po yung kamay, sabi ni Leslie. Leslie, opo, naipit po siya ng karayom kung makikita, na, makikita ninyo. Bad condition daw po, sabi ni Carl Valenzuela. Okay, very good. Napapansin po nila. So, ano daw po yung uh, reaction niya? Medyo na, naipit siya, nasugatan siya ng karayom. Ito daw po, ah, ang tawag po dito ay wrist. Okay, very good. Okay, she looks like she's in pain, sabi ni Granali. She's in pain talaga kasi natusok. Okay, very good. Grade 7. Let us check for another example. Okay, here on the screen, makikita nyo po, another type of hazard is low back injury from bad posture. Ano daw po ito, ma'am? Okay, let us check nga po yung ating example kung ano daw po makukuha po nating hazard. Okay, grade 7 on the screen, may napapansin po ba kayong nananahe? Okay, mapapansin niyo po ba kung anong position ang, kani, ang kanyang uh, habang siya ay nanahe, nananahe? Napapansin niyo po ba kung anong posture meron ating, uh, ating example? Grade 7. Okay, tingnan nga po natin ang kanilang mga sagot. Sabi ni Chelsea, hunchback. Hindi po straight ang kanyang back. Opo. Sabi naman ni Javier, opo, napapansin daw po niya. Ano ang napapansin sa nananahi po? Nakayuko po. Sabi naman ni Carl Valenzuela. Nakayuko, nakayuko siya, Carl, kasi po uh, siya ay nanahi. But then, hindi po tama ang kanyang posture. Tama ba? Okay, yes daw po, sabi ni Armisa. Okay, very good. So, that is also a hazard. Okay, let us check. Anong risk daw po ang makukuha? Pag ganito po yung posture po ang uh, nakikita po ninyo. Okay, on the screen, grade 7, ano po yung napapansin? Meron po siyang iniinda na. Nakahawak po siya sa bandang uh, kanyang likod, sa lower part ng kanyang likod. So, this is called a wrist. Ito daw po yung wrist niya. Kasi po, kung mapapansin nyo sa example natin, ano, hindi maganda yung pagkakaupo. Nakayuko siya. Okay? 
So, in the long run, ito po ang makukuha niya. Sakit sa lower back. Okay, so that is a risk. Nasusundan po ba si ma'am? Grade 7? Okay, sabi nga ni Noel Domingo, nakakuba daw po. Opo, hindi po maganda ang kanyang pagkakaupo. Very good, grade 7. Okay, now let us check another example po natin ng hazard in our place. Okay, may napapansin po tayo dito, eye strain from poor lighting. Okay, ano daw po kaya ito? Hazard din pala siya, ma'am, kapag ka ikaw po ay mananahi na walang enough lighting o walang ilaw yung nasa madilim ka po. Bakit po kaya? Okay? Let us check nga po sa ating example. Bakit siya sinasabing hazard? Okay. On the screen, grade 7, nakikita niyo po siya po ay nag, uh, nananahi ng mano-mano. Oh, hazard din pala siya, ma'am. Because on the screen, napapansin niyo po, walang enough lighting, di ba? Madilim. So, kapag ka ikaw ay nanahi sa dilim, of course, uh, ang iyong uh, mata ay magkakaroon ng problem. Yung nerves mo po ay magkakaroon ng uh, problem. Kasi nafo-force yung nerve ng ating mata kapag ka ay nananahi ka o gumagawa ng isang bagay na hindi po maliwanag. Tama? Okay, so hindi po maliwanag ang inyong ginagawa. Siyempre po, naka ang attention niya sa pananahi, napopwersa yung mata. So that is called hazard. Hazard din pala siya. Okay. okay, what is the risk pag ikaw ay nananahi sa dilem? Tingnan nga po natin, grade 7. Okay, nakikita po ba on the screen? screen, napapansin nyo po, yung, mata, yung girl o yung babae po ay nakapikit. Nakahold sa kanyang both eyes. So, medyo hindi po maganda ang kanyang pakiramdam. Tama po ba? Grade 7, napapansin nyo, uh, masakit ng kanyang eyes. Okay? So, possible, ito po ay nag, uh, nag-create ng risk sa kanya because of uh, suing in, uh, in a dim o kaya nang nanahi siya sa dilim. So, eto daw po. Siyempre, pag masakit yung inyong eyes, wala ka sa inyong focus. Wala ka sa focus, right? Dahil may dinaramdam ka eh. It can cause also headache. Possible, masakit niya kanyang ulo. That's why nakalagay ang kanyang, ang kanyang mata ay uh, nakapikit. Ang kanyang pakiramdam eh hindi uh, maayos. Okay? So, that is the risk. Right? Okay, let us check for our another example ng hazard. Okay, here on the screen, makikita ba nila grade 7? Back injury from improper lifting procedures. Paano na po yan, ma'am? Hazard din po pala siya. Kapag kahalimbawa ay ako po ay magbubuhat ng mabibigat na bagay. So, hazard din po pala siya. Okay, let us check nga po kung ano po pwede nating makuha kung meron pong hazard from lifting uh, materials, lalo na po kung ito ay hindi proper. Okay, let us check with our example. Okay, on the screen, grade 7, napapansin niyo po yung man ay uh, uh, magbubuhat ng isang bagay. So, that is hazard. Why hazard? Kung makapansin niyo po, hindi po tama ang kanyang pagbuhat. Kasi po, ang pagbuhat po niya ay derecho po doon sa material na bubuhatin. Wala pong support ng knees. Dapat po rito ang tama ay magbe-bend muna ang kanyang both knees para makapagbigay ng support para sa kanyang bubuhatin. That's why kung mapapansin nyo rin, dito agad ang epekto sa kanya sa kanyang likod. Okay, so that is also a hazard. So hazard din pala siya pag nagbubuhat ka ma'am nang hindi po tama or improper. Okay, right. Look at our example po kung anong risk ang kanyang makukuha. Okay. Uh, on the screen, napapansin niyo po ba yung reaction ng, ng, ng man na nagbubuhat? Ay para kasi siyang hindi niya na mabuhat because nakakaramdam na po siya ng... What do you think ang naramdaman ng ating... Uh, sa example, ano naramdaman ng ating... Uh, 
ang nasa picture, anong nakaramdam? Nakahawak sa kanyang back. Tama ba? Napapansin po ba nila? Masakit ang kanyang likod. Because of lifting improperly, right? Kasi sa hazard po kanina, pwede kang magkaroon ng problem on your back kapag itong hazard na to ay napapractice o ito ang ginagawa mo. Okay? Not proper lifting of heavy materials. That's why ang risk na makukuha is back pain. Okay? Naintindihan po ba grade 7? Nasusundan pa po. Okay, tingnan nga po ni Ma'am kung nakakasunod pa yung ating grade 7 learners. Comment nga po sa ating chat box. Okay, but uh, bad for spinal. Sabi ni Ivan Trinidad. Very good po. Masama po yan sa ating spinal cord sa likod. Sa sakit likod po. Very good. Back pain. Sabi ni Princess Kamantige. Very good. Napansin po nila na uh, hindi na po maganda sa likod yung reaction ng ating uh, man on the sample. Okay? Back pain. Again, sabi ni Micah Gwen Abilion. Okay? Naintindihan po. Give me a la heart nga po on our chat box kung naintindihan po nila. Grade 7. Heart to react nga po kung naintindihan po yung lesson natin with regard to hazard and risk. Okay, nakikita po natin, you will get back an injury if you could eat. Uh, okay, so lahat po ay na naintindihan. Okay, so marami po tayo nag-heart react. Ibig sabihin po, naintindihan po ang ating discussion. Okay, very good yung ating mga grade 7 learners. Okay, let us check kung meron pa pong isang example. Okay. Now, uh, after we have discussed about uh, hazard and risk, okay. Ano po ang napapansin nyo doon? Di ba, uh, ang mga effects po nito ay it's more on physical. Di ba? Physical po yung naging reaction ng uh, hazard sa inyong katawan. Okay? And of course, maaari din po kayo maka-experience ng mental uh, discomfort. Kasi kanina nga po, hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Di ba? So, nakakaroon ka ng... Uh, feeling ng discomfort. Okay? Next. So, let us try nga po para sa ating activity. Everyone, ready na po ba? Grade 7 sa activity number 3 po natin. Okay. On the screen, you are going to identify the following pictures. Okay? Kung ito po ba ay hazard or risk. Okay. So, number 1, we have here C-Source. Sa inyong palagay, siya po ba ay hazard or risk? Okay, let us check nga po kung ano po ang sagot ng ating grade 7 learners. Is it risk or hazard? O kasi tingnan po natin, ang sagot po nila, physical hazard, sabi ni Queen, Ele uh, Queen Elaine May. Okay, hazard. Uh, Princess Kamantige, what do you think? Ang ating scissors on the screen na pinapakita ni Ma, is it hazard or risk? Okay, sabi ni Mendoza, it is a hazard. Very good. What else? What about Chelsea? Sabi ni Chelsea, hazard also. Very good. Okay, let us go to another example. On the screen, upper back pain. So, nararamdaman, nararamdaman daw po niya yung sakit sa likod din. Grade 7 learners, what do you think? Ito po ba ay uh, hazard or uh, risk? Okay, tingnan nga po natin ang sagot. May identify po ba nila ito? Sabi ni Jean, hazard daw po. Okay, is it hazard? Uh, Ram? Nakakaramdam siya ng pain on the back. Okay, sabi ni, uh, ni Edward. Or Sian, it is a risk, ma'am. Nakaramdam siya ng uh, pain sa likod eh. Okay, so very good. It is a risk. Okay, sabi naman ni Chelsea, it is a risk po. Very good. What about uh, Angel? Sabi ni Angel, ma'am, it is a risk. Okay. Alexa, sabi din po niya, it is a risk. Okay, maybe may ginawa siyang hindi proper. That's why nakaramdam siya ng risk. Okay. Very good naman naman po yung ating grade 7 learners. Okay, let us check with another example. Ma-identify po kaya nila ito. 
Okay, on the screen, okay, makikita po nila, merong improper lifting of material. Okay, isang bagay na hindi tama ang kanyang pagbuhat. Okay, what do you think? Grade 7 learners, ito po ba ay hazard or risk? Sabi ni Kian, risk po siya, ma'am. Of course, sabi ni Jeric Avi, so it's a, a risk, ma'am. Okay? Tingnan nga po natin yung sagot ni Derek, Jeremy, or ni Dirk, Jeremy. Ano ang sagot mo, Dirk, dito? Kung makikita mo on the screen. Is it hazard or risk? Sabi ni Avi, so okay, risk? It is a hazard po, sabi ni Chelsea. Hazard? Okay, sabi ni Chelsea, hazard daw po siya kasi hindi proper ang kanyang uh, uh, pagbuhat. Okay, sabi ni Aaron Hazard. Okay, very good. Alexa, sabi niya Hazard po ma'am. Ito po ang kanyang ginagawa ma'am. Exposed po siya sa hindi tamang pagbuhat. Okay, so that is very good. It is a hazard. Kasi po doon po siya na-exposed sa improper lifting. So pag sumakit yung likod niya, so yun na po yung risk na makukuha niya. Okay, is that clear? Grade 7? Clear na po ba? Okay, Aaron James Santos, hazard and sagot. Very good. Okay, next, let us check with another example. Here on the screen, makikita ninyo, headache due to eye strain. Okay, so hindi na po maganda ang pakiramdam, sumakit ang ulo. Nakapikit. What do you think? Is it risk or hazard? Okay, ano po ang sagot? Grade 7. Okay, sabi ni Jess Rivera, Ma'am, ano po siya? Risk po, ma'am. Of course, risk ba siya? Tingnan po natin ang sagot ni Rian. Opo, risk daw po siya. Okay, sabi naman ni Matt Allen. Opo, Matt Allen, opo. Risk po ba or hazard? It is a risk. Okay, sabi ni Chelsea. Kasi kanina, di ba, nananahis sa dilim, sumakit ang ulo. So, that is the risk. Okay, very good. John Ray uh, Avile, Avile, sabi niya, risk po. Okay, let us check again to our another example. Okay. On the screen, mapapansin niyo po or nakikita po ba kung ano yung naka-flash on the screen? Okay, grade 7, tinang nga po, is it hazard or risk? Sabi ni, Ale, ni Alexa, it is a risk. Some other answer, grade 7, ano po napapansin dito? Scattered pins or sewing pins, nakakalat po siya. Tinangap po natin ang nakuha ng, uh, makakuha ng tamang sagot. Sabi na pire, risk. Mm -hmm. May iba pa po bang sagot? Let us check with... Ivan Trinidad, what do you think? Is it hazard or risk? Risk po, sabi ni Joy Aban. Okay, parang may nakakuha ng tamang sagot. Sabi ni Napirim, hazard po yan, ma'am. Okay, very good. Nakuha din po ng tamang sagot si Lucia Granali. Very good, Lucia. Arcanado says, it is a hazard, ma'am. Mm-hmm. Hazard din po, sabi na Alexa. So, very good po. Hazard po siya kasi scattered po siya. It would create harm to a person, di ba? Kung dito ka exposed. Pag ikaw ay nasugatan or na natusok ka neto, it is called risk. Tama po ba? Intindihan po. Okay, humabal po si Kurt. Uh, Heraldo, sabi niya hazard. Okay, very good, Kurt. At sabi naman ni Edward, hazard. Thank you, Edward Cruz. Nakuha po yung tamang sagot. Okay. Okay, next. Tinan po natin yung another example. Meron pa po tayong example. Let us check nga po. Okay. There is more. Gusto nyo pa po ba ng ating activity para po makuha natin, ma-identify talaga natin? Alin ba ito? Kasi medyo may na naguguluhan between hazard and risk. Okay, let us have another example. Okay, another activity. Okay?
Sabi ni ano, nagpapa-shoutout sa aking mga estudyante, grade 7, Felipe Agoncillo. Okay, shoutout sa inyo. Okay, sila po ay nakikinig para sa ating lesson. Okay. Now, for our activity number 4, okay. Identify the following statement if true or false. Okay, tinanggap po natin kung medyo naguguluhan pa sila. Okay, example number 1. Okay, hazard is something that can cause harm or damage. Okay, is it true or false? Okay, let us check po sa sagot po nila. John Mark Ab uh, Atonado, yes po. Is it true or false? Tolentino, sa sagot po nila is yes po ba? Ang, ang, ang tanong ni ma'am, is it True or false? Sabi daw po, hazard is something that can cause harm or damage. Sabi ni Yuri, true. Okay, tinan po natin yung sagot po ng iba. Sabi ni Ivan Trinidad, yes. Is it true or false, Ivan? Okay, true daw po, sabi ni Arconado. Okay. Kriza says, it is true, ma'am. Hazard is something that can cause harm or damage. Okay? Sabi ni Laila Tayag, true po. Okay, let us check with another question. Okay, here, sewing in a dim can cause eye strain. Okay. Grade 7, is it true or false? Pag ikaw daw po ay mananahiin a dim or madilim, nakakos ba ito ng eye strain? Is it true or false? Mm -hmm. Nakasagot uh, ulit si Edward Cruz. Ang sabi niya, true. Okay, tinan po natin. Sabi ni Sanggalia, it's, it is true also. Okay? Nicole Kamantige, sabi niya, ma'am, true po. Very good. What else? Si Desiderio John, sabi niya, ma'am, true po. Tama po yan. Pag ikay na nanahi po, ay magkakaroon ka na possible eye strain. Okay, very good. Okay, next. Hinan po natin yung ating example or ating uh, tanong. Okay, uh, basahin maigi po yung uh, tanong. Proper body po posture avoids lower back. Okay. Proper body posture avoids lower back. Pag ikaw daw po ay in uh, proper body posture, hindi ka daw po magkakaroon ng injury on your lower back. Okay? Let us check kung ano po ang sagot nila. Is it true or false? Tama po ba? Sabi ni Rian, true. Sabi ni Jimena, true po ma'am. And also, our Canada says it is true. Hindi po kayo magkakaroon ng lower back injury kapag katama po yung inyong pagkakaupo. Okay? Okay, let us check with another tanong. Question natin ulit po. Okay, on the screen, nababasa po ba nila? You will get finger injury. If you use sharp scissors properly, magkakaroon ka daw ng sugat sa iyong finger. If you use sharp scissors properly, what is the answer? Is it true or false? Grade 7. Sige nga po sa SSC, grade 7 o sa Rizal, tinan ko nga po ang sagot. May sagot po ba from SSC? Okay, sabi ni... Jimena, it is true. True po ba? You are going to use the sharp scissors properly. Ano ang makukuha nyo? Is it true or false? Magkaka-injury ka daw po ba pag itong ginamit mo properly? Okay, may nakasagot po ba? Let us check nga po. Sabi ni Karstin Alcariza, false po ma'am. Okay, sabi ko kanina, basahin maigi po yung ating tanong. Okay, let us check. Okay, very good, Princess Nicole Kamantige. Sabi niya, false po. 
Okay, thank you very much. Sabi ni Estra Jimena, of course po ma'am. Kasi proper po yung iyong paghahawak eh, paggamit eh. Of course, hindi mo po siya or hindi ka po niyan magkakaroon ng sugat. Okay, very good. Okay, next. Let's check nga po. Okay, uh, on the screen, meron po tayong uh, tanong. Scattered sewing pin is considered a wrist. Okay, again, tinan po yung tanong, scattered sewing pin is considered a wrist. Wrist nga daw po ba siya kapag ka nakikita ka ng pins na nagkakalat on the floor? Ano ang sagot? Arconado, Rian. Ang sabi ni Rian, Arconado is false po, ma'am. Okay? Sabi ni Yuri, false po. Okay, Chelsea, false daw po ang sagot. Mm -hmm. Ganon din ang sagot ni Edward Cruz. Okay, very good. Kasi po kapag ka-scattered, uh, you are exposed lang po to a hazard. Kaya hazard lang po siya. But kung ikaw natusok dahil po nagkakalat po siya, kayo po ay magkakaroon ng risk. Okay, so hindi pa naman po ito, ano, naka-scattered lang siya. Pag natusok kayo, it is called a risk. Okay, so the, the correct answer is false. Right? Nakukuha na po. Grade 7. Okay. Or you want more uh, example? Okay. Let us check nga po for another example. Okay. Uh, to our next activity, alamin po natin kung ano na po yung mga natutunan po natin. Okay. Are you ready? Grade 7. Okay. Tina nga po natin. We have this activity number five. Okay. Ano ang gagawin po natin? Hit like if the statement is correct and unlike if incorrect. Okay. Ano ang gagawin? Grade seven. Mag-hit lang po kayo ng like kung tama po yung statement o yung nasa picture natin, sa presentation natin, and unlike kung hindi po tama. Okay. Are you ready? Grade seven. Ready na po ba sila? Okay, tinan nga po natin. On the screen, tinan po natin ang example. Okay, example number one. Meron na po ba nakikita? Okay, hit like if correct and unlike if incorrect. Okay? Number one. Okay, you have to hit like ah, on the comment box natin. Ah. Okay, number one. Lift heavy materials properly to avoid back pain. Okay, to avoid back pain daw po, kailangan po natin mag-lift ng materials properly. Is it like or unlike? Okay, let us check po sa mga sagot po nila. Sabi ni Alexa, it is like. Nag-like si Alexa kasi uh, lift heavy materials properly to avoid back pain. Okay, tinan po natin kung sino pa nag-like. Rian, Arcelius, Ar okay. Again, Edward Cruz, eh, talagang attentive. Nakikinig kay ma'am. Very good, Edward Cruz. Laila Taya, very good. She hits like. Matt Allen Benitez hits like also. And Margel Mendoza, very good. Justin Muhar, very good. He hits like. Like daw po. Tama daw po yun. Rian Arconado, what about the others? Mm -hmm. Tina nga po natin, iba pang nag-hit ng like. Rain uh, Manlangit hits like. Okay. Who else? Grade 7. Ezra Jimena hits like also. Justin Muhar, again, nag-like po siya. Okay. Very good. Next. Another example po. On the screen, grade 7. Basahin po natin. Sewing in a poor lighting is good in the eyes. Okay. Again, basahin maigi yung tanong. Sewing in a poor lighting is good in the eyes. Is it like or unlike? Okay. 
Let me check ang tanong or ang sagot ng ating mga grade 7 learners. Kung kayo daw po ay mananahi in poor uh, light condition, is it good in the eyes, grade 7? Good in the eyes po ba siya? Is it like or unlike? Let us check. Mm -hmm. Nag-unlike si Leia Armisa. Sabi ni Chelsea, nag-hit po siya ng 5 unlike. Okay, Armisa unlike also. Kamantigin, nag-unlike po siya. Who else? Let us check. Fortuna hits unlike. And also Rian. Okay, Fortuna hits unlike also. Sabi daw ni Laila Tayag. Double unlike. It's not proper, sabi ni Rian. Sabi ni Krisa Fortuna. Unlike po ma'am, hindi po yung tama eh. Di ba? Okay. John Mark, five, five unlikes. Hindi po yung tama ma'am. Hindi po dapat ginagawa. Sabi din ni Kamantike. Okay. Very good. Hindi po siya tama kasi magkakaroon ka ng eye strain. Okay. Yun ang risk na makukuha mo. That's why unlike po siya. Okay. Next. Next example. Tina po natin on the screen. Okay, here on the screen, nababasa po ba nila, grade 7? Work in a good body posture always. Is it true or false? Or is it like or unlike? Kailangan daw in good body posture po lagi. Is it like or unlike? Let us check kung ano po ang sagot nila. Kailangan daw po kung ikaw ay magtrabaho o magwork in good body posture lagi. Okay, is it like or unlike? Mm -hmm. Pwede po bang maguha yung sagot, uh, grade 7 learners? Kailang daw po ba in good body posture lagi? Is it like or unlike? Sabi ni Daniela, like po ma'am. Very good. Sino pa nagsabi ng like? Rian Arconado, very good. She hits like. Tatlong like po. Okay. Who else? Sabi ni Aban. Like. Okay. And also, uh, Mark Allen Benitez hits likes. Okay. Very good, learners. Okay. Let us try again to our another example. Okay. Keep sewing tools in proper place to avoid risk. Okay. Ilan daw i-keep yung ating tools? in proper place to avoid risk. Okay, grade 7, is it like or unlike? Tige nga po, uh, Princess Nicole, come on, tige, it's like. Okay, sabi niya, uh, kailan daw uh, in proper place, uh, uh, place yung ating tools uh, sa dressmaking para ma-avoid po natin yung risk. Okay, that's good. Matt Allen Benita says, it is like. Okay, so, very good yung ating grade 7, Felipe Agoncillo. Very good. Sabi ni Ray, nun lang it. Like din po, ma'am. Okay, very good. Next, meron pa po ba tayong another question? Let us check. Okay, here, uh, use tools properly for your safety. Okay, para daw... Uh, safe ka po, you are going to use tools and materials properly for your safety. Is it like or unlike? Grade 7, again. Okay. Sabi ni Rian sa comment section natin, like po ma'am. Okay. Joy Aban says like. Very good. Mm hmm Okay, hindi po matusundan yung mga okay. Also, sabi ni Chelsea, like din daw po. Okay. Uh, si Darian Lakaba says, like. Okay, kailangan daw po natin i-keep yung ating tools and materials properly para po maiwasan natin yung risk. Kaya, safe po tayo pag nasa in proper place po siya. Okay. Another thing, meron pa po ba tayong sample? Let us check nga po. Okay. 
So here on the screen, after you have learned about the hazard and risk, gagawin po natin, you are going to make a reflection. Ang tanong ni ma'am, look at the screen, ang tanong po, how important to you learning about this module on dressmaking? Will this help you as a person? So, ito daw po yung reflect, reflection na gagawin ninyo. Okay, ma'am, paano po namin gagawin yan? Okay. Uh, gagawa po kayo ng reflection. Uh, Mag-send po ako sa inyo, grade 7 learners, uh, ng link kung saan nyo po isi-send ang inyong reflection. Kung ano daw po ang natutunan nyo about dressmaking po natin. Okay? Kung ano daw po na itutulong nito sa inyo as a person. Naintindihan po ba, grade 7? Okay, your reflection will be uh, submitted on the link na isi-send ko sa inyo. Okay, may mga tanong pa po ba? Naintindihan po bang maigi? May medyo naguguluhan po ba between hazard and risk, grade 7? Mm -hmm. Sabi ni Joyce Aban, yes po. Uh, Joyce Aban, may tanong ka ba? Okay, sabi ni CJ Mateo, okay naman daw po. Okay, yes po. Okay, Princess uh, Nicole Kamantigi, opo. Okay, can I have a heart react po? Kung wala nang tanong, pre press uh, heart react para po uh, sa ating lesson kung naintindihan po nila lahat ito. Okay, pwede po bang pa heart react lang po si Ma'am Bilyo? Okay, kung wala nang tanong. Mm -hmm. Wala na daw po, sabi ni Princess Nicole. Okay, very good. Thank you. So, that's all for today, grade 7. Thank you very much. That ends our lesson for today. Bye. School Lord, grab your power school.
Okay, so good morning po sa lahat. I'm Teacher Anna, your live teacher for today. So, bago po tayo mag-start, tayo po muna ay magdasal. So, Aga, upang maibigay ko ang mga tamang impormasyon sa ating mga mag-aaral, gabayan niyo po kami, lalo na ako, sa aking pagtuturo at sana po ay may matutunan ang mga mag-aaral ngayong araw mula sa akin. Ang lahat ng mga papuri at pasasalamat ay naalay namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. So... Sir, nawala po yung... Okay po. Nawala daw po, sir, sabi ng mga studyano. Apo. Sir Sam. Yung bang nasa screen mo, yung hazard, yung picture ni Ma'am Anna Rose Regasti, yan ba nakikita ng nasa FB at nasa YouTube? Ah, okay. Kasi mali yung title ni Ma'am dito eh. Itong hazard and risk in workplace, yan yung kanina kay Ma'am May. Ang kay Ma'am Anna Rose, ang kay Ma'am Anna Rose nakalagay caregiving eh. Hindi po, caregiving, caregiving po yung ano namin. Um, hindi, kung, kung baga caregiving, yung sa, ano ba tawag? Opo. Okay. Ah, yung topic po, opo. Kasi yung kay mga, oh, okay. eh, it, ano. Opo. Okay po. Sabihan ko din yung mga studyante kasi nag sila. <laughs> Tinapos lang yung dasal ko, sir. Pero huwag mo na ako flash ha, isisan ko rin dun sa yung ano, isisan ko lang ulit sa mga studyante ko.
Okay, so pasensya na po kung ako ay nawala. So, yun po. Start na po tayo. So, caregiving. So, caregiving exploratory course. Ulit, ako po si Teacher Ana, your grade 8 PLE live teacher for today. Okay. So, start po natin ang ating discussion sa jumbled words. So, sir, parang hindi gumagalaw po yung aking ano. Okay, yun po. So, ang ating pong direction, identify and arrange the letter based on the picture. Okay, first, So, nakikita po ba ang aking ang picture? Okay, so, sino po ang pwedeng sumagot kung ano po ang nakikita sa picture? Anong klaseng hazard daw po ang nasa larawan? Gamit po ang jumbled words, paki-arrange po. Then, paki-type lang po sa comment section yung inyong sagot. Okay, psychological hazard. May sumagot ng psychological hazard. Okay, kung ang sagot po ninyo ay psychological hazard. Okay, very good. So, ang sagot po is psychological hazard. So, next. Ano po ang napapansin sa picture? Okay. So, may makakasagot po ba? Pakitay po ang sagot sa ating comment section kung ano po ang mapapans kung anong klasing hazard meron sa picture na ito. Okay? So, kung na ang sagot po ng lahat ay biological hazard, tingnan po natin kung tama ang inyong sagot. Okay, very good. So, ito po ay biological Hazard. So, next. Dito naman po. Ano naman po kaya ang sagot? Ano po ang inyong napapansin sa ating picture? So, meron po bang makakasagot? Okay. So, very good. Ang dami po sumagot ng biological hazard kanina. So, ito naman po. Next. Number three. Okay, kung ang sagot po ng lahat is, ting, okay, may sumagot, chemical, hazard, okay, tingnan nga po natin kung tama ang inyong sagot. Okay, number three is chemical hazard, very good. Okay, so next. Ito na naman po, ano naman daw po ang sagot dito? Ano naman daw po ang inyong nakikita? Dito daw po sa picture, meron daw pong nasusunog na may nasusunog po na kawali at nadamay na ang kortina. Ano naman daw po itong klaseng hazard? Okay? So kung ang sagot, ah, okay, may mga sumagot physical hazard. So very good. Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Okay, number four. It's a physical hazard. Okay. So, ang gagaling na mga Grade 8 mga students. Okay. So last. Ano po kaya itong nasa picture? Okay. So number 5. Ano daw po ang nasa larawan? Ito daw po. Oh, sumasakit naman ang kanyang likuran. Anong klaseng hazard po kaya ito? Ang pananakit ng likuran. Okay, so tingnan nga po natin kung tama ang inyong sagot. 
So ito po ay ang tinatawag na ergonomic hazard. So very good. So ang gagaling naman ng mga students natin. Okay. So caregiving. Caregiving exploratory course for grade 7 and grade 8. Lesson 1.4. Practice occupational health and safety. Wait lang. Health and safety procedure. Identify hazard and risk. Identify hazard and risk. In this lesson, you will learn how to identify hazard and risk, determine hazard and risk indicator in the workplace and its effect. Okay. What is hazard and risk? Sige nga, kung kayo po kanina ay nakinig, ano nga daw po ba ang hazard and risk? So, doon muna tayo sa hazard. Ano daw po ang tinatawag na hazard? So, pakitype nga po sa comment section ang inyong sagot. Okay, so hazard is anything that may cause harm to, the, to an individual such as chemical ele chemicals, electricity, open drawers, and inadequate ventilation. Risk naman daw po is the possibility that somebody could be harmed by this and other hazard and in the indicator of how serious the harm can be. So sa hazard daw po, sabi nga po, ito daw po ay pwedeng mag cause ng harm. Kung baga, siya po yung magiging cause na pwede tayong ma-aksidente. Then yung risk naman daw po, ito naman daw po yung pwedeng kahinatnan. So, halimbawa, na-aksidente ka, ba? So, pwede yung, yung pinakakahinatnan niya, yun naman ang tinatawag natin na risk. Okay. So, next. Occupational Health and Safety or OSH. It is the campaign and of and main, maintenance of the well-being of work workers in every occupation. It talks about providing a safe working environment to achieve an injury-free workplace and a healthy atmosphere that, prote that protects every worker against illness. As an effect, it may also protect. Oops, sorry, na wala yung aking. Okay. As an effect, it may... Okay. Nawala. Wait lang, ha? Nawala. Wait lang. Nawala yung ating presentation. Sir Sam? Sir Sam? Ma-present yun na po ulit. Present ko lang po ulit. Wait lang po. Naghang po yata yung aking Zoom. Hindi ma'am, nagtuloy-tuloy pa. Yung nawala lang yung PowerPoint.
Okay, so pasensya po talaga at meron lang tayong technical problem. Okay, so balik po tayo. Occupational Health and Safety or OHS. It is a campaign and maintenance of a well-being of workers in every occupation. It talks about providing a safe working environment to achieve an injury-free workplace and a healthy atmosphere that protects every worker against illness. As an effect, it may also protect co-workers, family members, clients, and other members of community who are affected by the workplace environment. Okay. So, types of hazard. Ito po ang ating i-discuss kung ano po yung mga types of hazard na maaaring makita natin in our workplace. First is yung tinatawag nating physical hazard. So, physical hazard are the, mo- are the most normal occurrence in workplace. They are usually easy to detect, however, very often and neglected because people are too ac- accustomed to death. Another reason may be due to the lack of knowledge or people do not see situation as hazard. So ito daw po physical hazard, ito yung pinaka mas madalas nating makita sa isang lugar. So example daw po ng physical hazard that caregiver may be exposed. So as a caregiver, syempre, di ba, exposed tayo sa physical hazard. So first daw is yung tinatawag na electrical hazard. Even an Even in a daycare institution or nursing homes, where care should be utmost concern, improper wiring or frayed, frayed cords, cords may still go unnoticed. Misuse of electrical equipment also happens in any type of work environment. A electrical hazard is example daw po ng physical hazard. Why? Kasi po di ba, as a caregiver, so na-discuss po siya na tayo po yung gumagawa or isa din sa obligasyon natin na asikasuhin yung mga pagkain na ihahain dun sa ating pasyente. So, puma, dun pumapasok ang electrical hazard. Why? Kasi gumagamit tayo ng mga equipment. So, yung mga equipment na yun, ginagamitan natin ng electricity. Okay. So, next is endless loud noise. If one is going to work in a nursing home, Frequently noise from patients who are suffering from depression is definite, definitely a hazard. Okay. So, sa endless loud noise, kasama siya sa physical hazard. Kasi, di ba po, as a caregiver, o oh, halimbawa, ang iyong alaga is yung mga matatanda, mga eld, mga oldies na. So, sila po, di ba, kumbaga ang hilig, yung parang lagi silang kumapapasin, yung lahi, mahilig silang... sumigaw so, kung kayo nag-aalaga kayo ng mga lola niyo di ba para ang, ang ingay-ingay nila na ano sila so kailangan tsaga natin yun halimbawa naman ang alaga niya naman is mga babies so di ba lagi silang umiiyak iyak sila ng iyak so masakit sila sa tenga so nagiging cause din sila ng physical hazard okay kung naiintindihan na next is spills on floors or tripping hazard There are times when even the caregivers themselves do not mind spills on floors. This definitely poses hazard to everyone. So, yun nga po, spills on floors. Ito po yung mga, mga basa sa sahig. Kasi, di ba, minsan hindi mo mapapansin. May mga natatapo na may na uh, anong tubig dyan. So, yun po, pwede po siya maging cause ng physical hazard. Kasi pwede kang madulas. Sa tripping hazard naman, halimbawa, ang daming nakakalat na wire or kung ano-ano yung mga nakakalat. Halimbawa, sa mga laruan din, di po ba? Yung sa kung ang alaga mo is bata, so ang daming laruan na nakakalat. So, pwede mo siyang matapakan. Magkukos din siya ng physical hazard kasi pag natapakan mo siya, masasaktan ka. Okay. So, some effects of physical hazards is pwede siyang fire, decrease efficiency, annoyance, and falls. Yun nga, pagkahalaglag. So, yun daw po yung mga pwede maging epekto ng physical hazard. Naintindihan po ba? Meron po bang tanong sa physical hazard? So, kung may question po, pwede po ninyo i-type sa chat box. Kung wala naman po, just click thumbs up. Meron po bang questions? Okay, kung wala na po, next na po tayo. Next is next of type of hazard is biological hazard. Biological hazard from, came from working with animals, people or infectious materials. This is therefore 
one of the most common hazards that a caregiver faces. If one is working in a daycare, hospital, hotel laundry, nursing home, laboratories, he or she may be exposed to biological hazard. Ano nga po ba ang biological hazard? Biological hazard, ito po yun sa pwede natin makuha yung mga sakit, di po ba? So, yun po. So, examples daw po na biological hazard na pwede ma-expose ang caregiver is number one, blood or other body fluids. Next, fungi, bacteria and viruses, and contaminated waste. So, some of the effects of biological hazards. Infections, skin irritations, allergy, and tuberculosis. Plus is AIDS. So, yun po. So, di ba, as ang biological hazard is nakakahawa po siya. So, yun nga po, pag sa biological hazard naman, pwede naman po kayong magkaroon yung infection. Salimbawa, na, na, sa sugat, hindi nyo napansin. So, na, hawa, na sugatan kayo, pwede sa habang ginagawa nyo yung trabaho nyo, pwede nyo nasugatan kayo. So, pag hindi nyo siya na care kagad, na gamot, pwede siya mag-infection. Skin irritation. So, pwede kayong magkaroon ng allergy, yung mga kati-kati, di ba? So, yun din. Next, allergy. Then, sa tuberculosis, halimbawa, ang iyong pong alaga is mayroon sakit na tuberculosis. Tapos, pwede, yun po is pwede rin makahawa sa inyo. Last is yung AIDS. So, pwede po kayo dyan daw mahawa rin. Okay? So, naintindihan po ba? Okay, kung wala ng question. Next natin is ergonomic hazards. Ergonomic hazard occur when a caregiver's nature of work, body position, and working condition put pressure on his or her body. It is difficult to spot this type of hazard because caregiv caregivers do not immediately notice the effect of their bodies. At first, sore muscles may be experienced, but long-term exposure to this type of hazard can cause musculoskeletal problems. Okay. So, sa ergonomic hazard naman po, dito naman daw po, ito naman yung sa pananakit ng katawan or yung pong klase ng uh, pwesto ninyo sa sa trabaho. Kasi di ba, as a caregiver, halimbawa, yun nga po, nag-aalaga po kayo ng matandang may sakit, nakabed, nasa bed, naka bedridden lang po siya. So, yun po, ang tendency po nun, kailangan niyo siyang buhatin. Eh kung hindi po maganda o hindi tama ang inyong body posi ang inyong position, pwede po sumakit ang inyong katawan habang po, 'di ba? Yun nga, kumbaga halimbawa, pag buhat niyo sa kanya, mapapansin niyo kahit po naman kayo, 'di ba? Pag bumubuhat kayo ng matanda or kahit yung kapatid nga lang po ninyo, 'di ba? So, pag binuhat po ninyo sila pagka medyo matagal-tagal na or hindi maganda yung pagkakabuhat ninyo sa kanila, 'di ba? Pa mapapansin niyo sumasakit yung katawan po ninyo, yung balakang ninyo, yun po. So, yun po yung nagiging ano, ng ergonomic hazard. So, examples daw po ng ergonomic hazard is performing tasks that require lifting or heavy loads. So, yun daw po yung pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Too much bending and reaching yung pagbibend daw po. Standing for a long period of time. Holding body parts for a long period of time. Awkward movements, especially if they are repetitive. And last, repeating the same movement over and over. So, kung, kung, na, kung napapansin ninyo, yan po ay madalas din natin kahit hindi naman tayo nag-aalaga. Diba? Yung kahit sa pang-araw-araw, pag ginagawa po natin itong mga ito, diba? sumasakit po ang ating katawan. So, some of the effects daw po ng ergonomic hazard. Pain in the shoulders. Sumasakit daw po ang ating balikat pag hindi maganda yung ating pwesto. Next is back injury, yung po likod, sumasakit din. Too much impact on wrist and hand, dito naman daw po. Para mas diba, pagka yung lagi po nga, mas sakit po sa, sa braso. Numbness of some parts of the body. So yung katawan natin, sumasakit din. Then muscle cramps, yan daw po ang mga epekto ng ergonomic hazards. So next naman po, number three is chemical hazards. Chemical hazards are present when a working is exposed to any chemical preparation in the workplace, in any form, solid, liquid, or gas. There may be chemicals which are safe, but some caregivers who are sensitive to solution may cause skin irritation, illness, or breathing problems. So, 
Examples daw po ng chemical hazard are number one, liquid like cleaning products. Yung ginagamit daw po natin sa paglilinis. So, pwede siyang isa po siya sa example ng chemical hazard. Next is disinfecting solution. So, some effects naman daw po ng chemical hazards. Pwede tayong magkaroon ng lung disease or sakit sa baga. Next, difficulty in breathing. Yung pong ating pag mahirap, mahirapan tayong huminga. Allergy. Yun, so, yun po. Yun daw po yung mga effect ng chemical hazards. So, next. Next is psychological hazards. So, ito naman. Last na to, psychological hazards natin. Psychological hazards takes place when a caregiver works environment become stressful or demanding. Dito naman daw po pumapasok yung pag hindi na tayo komportable. Kasi di ba yun nga, katulad ng nasa picture, sinisigawan siya. Eh, syempre pag kayo may mga sakit, di ba? Eh, masyado sila mga irritable. So, dun po, nagkukos yun ng psychological hazard. Yung mismo sa age, kung sa kanila nga may psychological hazard na yun, lalo na sa as a caregiver. Kasi syempre, di ba, pagka ikaw, kahit ngayon nanay mo nga lang, bungangaan ka, di ba, parang natuturete ka na, na hindi ka na mapakali. So, yung parang na-stress ka na sa kanila. So, yun po, is example ng psychological hazard. So, next daw, ang mga example niya is burnout, fatigue on a call duty. Unreasonable expectation from patients or client. Yun po, di ba? Parang may expectation sila sa inyo eh. Yung kailangan, as a caregiver, kailangan magawa mo ito lahat. Eh, syempre, di ba? Minsan pagod ka na. So, pwede ka nila doon masigawan. So, verbal abuse from dissatisfied clients. Yun nga daw po, yung pagsigaw sa iyo ng mga hindi nakokontentong kliyente. Unreasonable expectation from supervisor and management. O, oh, yung kung baga pagka hindi mo na reach expectation ng yung supervisor or ng management mo, di ba? So, may stress ka rin kasi mapapagalitan ka. Okay, so some of the effects daw po ng psychological hazard. Number one is depression. Next is anxiety. And loss of confidence. So, maparang bababa rin yung inyong confidence, di ba? Kasi parang feeling mo lagi kang mali. Loss of concentration at work. Kakaisip mo ng kakaisip. Kaka, dahil na, lagi ka napapagalitan, mawawala na yung concentration mo. Kasi parang kada gagawa ka, tama ba itong ginagawa ko? Mapapaisip ka ng ganon. And deterioration of performance at work. So, yun po. Para, kumbaga, hindi na po ninyo ma, ah, magagawa ng maayos yung inyong trabaho. Gawa ng na i-stress na kayo dun sa mga naririnig po ninyo. So, yun po. Yun yung mga effect ng psychological hazard. So, paano naman daw po recognizing hazard and risk in workplace? Hazard and risk vary from one workplace to another. Even in the daycare or nursing homes where work routines may be the same, Hazard will differ depending on the type of building and establishment is situated and the attitudes of caregivers, clients, or employers. The good news is hazard and risk can be prevented. However, before thinking about what control, may, what control measures are needed, first, a caregiver has to know whether there are health or safety problems in his or her workplace. So how can... Some, someone identify the hazard in the workplace. So, paano daw po ba natin siya ma-identify? Kasi nga daw po sabi, ang hazard and risk is pwede siyang ma-prevent, pwede siyang maiwasan. Kumbaga, kailangan lang ma malaman natin, ma-identify ma -identify daw po natin siya. Okay. The, follow, the following are some ways for a caregiver to determine the health and safety problems. Number one, a caregiver should observe the workplace. Kailangan daw i-observe nyo yung inyong pagtatrabahuan. Next, a caregiver may examine complaints from his or her co-workers. Aalamin niyo kung ano ba yung mga lagi nire-reklamo ng inyong co-workers, yung mga katrabaho ninyo, para malaman nyo kung ano yung mga maaari ninyong makitang hazard and risk sa trabaho. 
Next, a caregiver should check accident records. So, siguro naman may records sila kung ano mga aksidente yung mga nangyari. So, pwede nyo daw po yung i-check. Next, a caregiver should examine chart on result of ins inspection done by the employers or private organization. So, meron daw din pong chart na pwede ninyong tingnan para daw po dun sa, or meron kayong chart na pwede gamitin para ma-check yung inyong lugar. Okay, so next is caregiver may use checklist and inspect the workplace. So, pwede kayo mag-inspect, magkaroon lang kayo ng checklist para makita ninyo kung yun ba ay nag-exist nag dun sa lugar na yun. Next, a caregiver may, may study reports or any other vital information about nursing homes. So, yun daw po. So, pwede ninyong pag-aralan yung mga naging report kung ano yung mga nangyayari dun or information dun sa nursing homes. Okay. In a nutshell, nursing home and daycare institution services are, are of great value to everyone. As such, owner of this establishment are highly reliant on their staff, particularly the caregivers. For the delivery of safe, efficient, and responsive service, it is therefore the responsibility of the management to ensure and safe the health worker environment. Every caregiver, on the other hand, should also take part in determining the hazard and risk in the workplace. In the attainment of the a conductive organizational climate within the nursing home or daycare care he or she working for. So yun daw po. Okay? So naintindihan naman po ba ang ating naging discussion? Naintindihan po? Okay? So kung naintindihan po, mayroon po tayo activity. Activity natin is direction, walk around your house and list five possible hazard and risks that you may find. Explain why these things that you have listed possess to member of the family. So ito daw po ang gagawin ninyo. So mag-iikot daw po kayo sa inyong bahay, titingin daw po kayo. Magbibigay lang kayo ng limang possible hazards na makikita, maaari ninyong makita sa inyong tahanan. And then, ilalagay ninyo sa kasunod niya, reasons why it, expose, uh, it poses danger to me and members of the family. So, ano daw ang dahilan? Bakit mo nasabi na ito daw po ay isang hazard or pwedeng makadisgrasya or makasakit sa inyong pamilya? So, pwede po itong isulat sa papel at ipasa, isama po sa pagpapasa ng output. Okay? So... Next, ang ito po. So, dito, yung written work po, kung mapapansin po ninyo, ito po ay, binig, kung napansin po, yung sa mga, tawag natin doon, yung pong mga MDL is nabigyan na po ng ganitong copy. Sa mga wala naman po, pwede nyo po siyang isulat na lang or doon naman po sa mga online, meron naman po kami soft copy. So, yun po. So, gagawin nyo lang po ito kasama rin po ito sa inyong ipapasa. Naintindihan po? So, yun po. Meron po bang katanungan? So, kung may tanong po, paki-type na lang po sa chat box or sa comment section. Meron po ba? May tanong po ba? Okay. Kung wala na po ng tanong, so maraming maraming salamat po. So thank you and God bless us all. So maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig.